తెలుగు కంప్యూటర్ వరల్డ్లో సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం ద్వారా ఈ వీడియో ట్యూటోరియల్స్ అన్ని ఉచితంగా పొందండి డియర్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు తెలుగు కంప్యూటర్ వరల్డ్ సో ఫ్రెండ్స్ పైథన్ ట్యూటోరియల్స్ ఇన్ తెలుగు సిరీస్ లో ఇప్పుడు మనం ట్యూటోరియల్ ఎయిటీన్ లో ఉన్నాం సో మీరు ప్రీవియస్ ట్యూటోరియల్స్ మిస్ అయినట్లయితే తెలుగు కంప్యూటర్ వరల్డ్ యూట్యూబ్ ఛానల్ లో చూడొచ్చు లేదా ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్ లో నేను మీకోసం లింక్ ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది సో ఫ్రెండ్స్ పైథన్ ట్యూటోరియల్ ఎయిటీన్ లో మనం లోకల్ స్కోప్ అండ్ గ్లోబల్ స్కోప్ గురించి నేర్చుకుందాం సో ఇక్కడ స్కోప్ అంటే ఏంటంటే మనం క్రియేట్ చేసేటువంటి ఒక వేరియబుల్ యొక్క లొకేషన్ లేదా రీజియన్ అని చెప్పుకోవచ్చు అంటే అది మనం ఎక్కడైతే క్రియేట్ చేసినామో దాన్ని బట్టి అది లోకలా లేదంటే గ్లోబలా అనేది మనం డిసైడ్ చేస్తాం సో దాన్ని స్కోప్ అని పిలుస్తారు అనమాట అంటే అది లోకల్ వేరియబుల్ అయితే లోకల్ స్కోప్ ఉన్నట్లు దానికి గ్లోబల్ వేరియబుల్ అయితే గ్లోబల్ స్కోప్ ఉన్నట్లు ఓకే సో ఇప్పుడు మనం దాన్ని ప్రాక్టికల్ గా నేర్చుకుందాం సో ఇక్కడ మన పైథన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఫోల్డర్ ఉంది కదా ఇక్కడ ఓపెన్ ఫోల్డర్ యాజ్ పైచామ్ ప్రాజెక్ట్ కదా ఓకే అఫ్ కోర్స్ కమ్యూనిటీ ఎడిషన్ ప్రాజెక్ట్ రైట్ ఎనీవేస్ మన పైచామ్ అనేది ఇప్పుడు రెడీ అవుతుంది పైచా పైథన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఫోల్డర్ పైన రైట్ బటన్ క్లిక్ చేసి న్యూ ఫోల్డర్ న్యూ ఫైల్ ఓకే పైథన్ ఫైల్ రైట్ సో అఫ్ కోర్స్ స్కోప్ స్కోప్ డాట్ ఫై ఫై ఓకే సో ఈ విధంగా తీసుకున్నాను సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను లోకల్ స్కోప్ గురించి చెప్తే మీకు ఈజీగా ఆ గ్లోబల్ స్కోప్ అనేది ఏంటి అనేది అర్థం అవుతుంది సో లోకల్ స్కోప్ అంటే లోకల్ వేరియబుల్ ఏంటో తెలిస్తే మీకు అఫ్ కోర్స్ గ్లోబల్ వేరియబుల్ అనేది ఈజీగా అర్థమవుతుంది కాబట్టి నేను లోకల్ వేరియబుల్ గురించి మాట్లాడతాను సో ఒక ఫంక్షన్ తీసుకుంటున్నాను చూడండి ఇక్కడ నేను ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ తీసుకుంటున్నాను ఓకే సో ఎక్స్ లోపల హలో అని ఉందనుకోండి ఓకే సో ఇది ఏమవుతుందంటే ఇది ఒక ఫంక్షన్ లో ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఇది ఒక లోకల్ వేరియబుల్ సో ఈ లోకల్ వేరియబుల్ ని మనం బయట యూజ్ చేయలేం అనమాట అంటే ఫంక్షన్ యొక్క బయట మనం యూజ్ చేయలేం దీన్ని ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ప్రింట్ ఎక్స్ అంటే చూడండి ప్రింట్ ఎక్స్ అన్నప్పుడు నాకు ఎర్రర్ జనరేట్ అవుతుంది సైమ్ రన్ అవుతుంది రన్ రైట్ బటన్ క్లిక్ చేసి రన్ స్కోప్ అన్నప్పుడు చూడండి నాకు నేమ్ ఎర్రర్ నేమ్ ఎక్స్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్ అంటుంది అసలు ఈ వేరియబులే లేదంటుంది ఎందుకంటే మనం బయట కాల్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఓకే సో అలాగే ఇప్పుడు అలా కాకుండా మనం కావాలనుకుంటే దీంట్లో నుంచి మనం ప్రింట్ చేయవచ్చు ఓకే సో ప్రింట్ ఎక్స్ అంటే నాకు ఇది ప్రింట్ చేస్తుంది కానీ మనం ఏం చేయాలి ఈ గ్రీట్ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేయాల్సి ఉంటుంది రైట్ సో ఇప్పుడు నేను కాల్ చేస్తే నాకు హలో అనేది ప్రింట్ అయింది సో ఈ ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ అఫ్ కోర్స్ మీరు ఇప్పుడు మళ్ళీ దీన్ని బయట ప్రింట్ చేస్తే అంటే కాల్ చేసిన తర్వాత ప్రింట్ చేస్తే అది ప్రింట్ అవుతుందేమో అనే డౌట్ వస్తుంది కొంతమందికి సో ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ రన్ చేస్తున్నాను చూడండి హలో అనేది ఫంక్షన్ లో ప్రింట్ అయింది నెక్స్ట్ మనకు నేమ్ ఎక్స్ ఈజ్ నాట్ డిఫైన్డ్ అంటుంది ఓకే అంటే అలాంటి వేరియబుల్ అసలు డిఫైన్ అయి చేయబడలేదు అంటే అలాంటిది వేరియబుల్ ఏది క్రియేట్ చేయబడలేదు అని అంటుంది సో అంటే అర్థం ఏంటంటే ఈ యొక్క లోకల్ వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మనం బయట యూజ్ చేయలేం అనమాట సో ఎందుకంటే దానికి లోకల్ స్కోప్ ఉంటుంది గ్లోబల్ స్కోప్ ఉండదు గ్లోబల్ స్కోప్ అంటే ఫంక్షన్స్ యొక్క బయట మొత్తం కూడా గ్లోబల్ స్కోప్ ఓకే ఫంక్షన్స్ యొక్క బయట కాదు ఫంక్షన్స్ ఐ మీన్ ఇక్కడ మనం బయట క్రియేట్ చేసిన వేరియబుల్ ని ఫంక్షన్ లో కూడా యూజ్ చేయవచ్చు అది ఇప్పుడే చూపిస్తాను నేను మీకు కాసేపట్లో సో గ్లోబల్ స్కోప్ అంటే మొత్తం అవుతుంది లోకల్ స్కోప్ అంటే మాత్రం ఎక్కడైతే ఆ వేరియబుల్ క్రియేట్ చేయబడిందో అంటే ఆ ఫంక్షన్ లో మాత్రమే ఆ వేరియబుల్ అది పని చేస్తుంది అనమాట అంటే లైక్ ఇక్కడ మనం ఆ ఫంక్షన్ లో మాత్రమే దాన్ని ఆ వేరియబుల్ ని యాక్సెస్ చేయగలుగుతాం చూడండి హలో అనేది ఎలాంటి ఎర్రర్ లేకుండా ప్రింట్ అయింది ఓకే అంతేకాకుండా నేను ఈ హలోని దీని లోపల అంటే ఈ ఫంక్షన్ లోపల ఉండే వేరే ఫంక్షన్ లో కూడా నేను యూజ్ చేయవచ్చు అనమాట అంటే లైక్ ఇప్పుడు నేను ఇంకొక ఫంక్షన్ ని ఈ ఫంక్షన్ లోపల రాసుకుంటున్నాను ఓకే సో ఏంటి ఆ ఫంక్షన్ సేట్ అనేటువంటి ఫంక్షన్ అనుకుందాం జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓకే ప్రింట్ ఎక్స్ అంటే ఇక్కడ నేను రాసుకుంటున్నాను అంటే ఇది ఫ్రమ్ సేట్ కాబట్టి ఓకే సో ఫ్రమ్ సేట్ అని రాసుకుంటున్నాను చూడండి ఓకే అంటే ఈ ఎక్స్ అనే వేరియబుల్ ని నేను ఈ యొక్క సెయిట్ ఫంక్షన్ నుంచి తీసుకుంటున్నాను కాబట్టి ఈ విధంగా తీసుకుంటున్నాను కావాలనుకుంటే మీరు ఈ గ్యాప్ కూడా తీసేయచ్చు ఫంక్షన్ నేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఓకే సో ఇప్పుడు మనం 
సో అప్పుడు మనం ఓన్లీ ఈ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసినప్పుడు ఆటోమేటిక్ గా ఈ ఫంక్షన్ కూడా కాల్ చేయబడుతుంది ఓకే సో చూడండి హలో ఫ్రమ్ సెయిట్ హలో రైట్ సో ఈ విధంగా మనం ఈ యొక్క వేరియబుల్ ని లోకల్ స్కోప్ లో యూజ్ చేయవచ్చు ఏం లేదండి సింపుల్ లోకల్ స్కోప్ అంటే ఆ ఫంక్షన్ మనం ఎక్కడైతే వేరియబుల్ ని క్రియేట్ చేసినామో ఏ ఫంక్షన్ లో అయితే మనం వేరియబుల్ ని క్రియేట్ చేసినామో ఆ ఫంక్షన్ లో మట్టుకు మాత్రమే దాన్ని యూజ్ చేయగలుగుతాం కాబట్టి అప్పుడు ఆ ఫంక్షన్ యొక్క లోకల్ స్కోప్ అవుతుంది ఈ యొక్క వేరియబుల్ కి ఓకే ఈ యొక్క లోకల్ స్కోప్ అంటే ఈ వేరియబుల్ కి ఉండే స్కోప్ ఏంటంటే లో ఓన్లీ లోకల్ స్కోప్ అంటే ఆ ఫంక్షన్ లో మాత్రమే దాన్ని మనం యూజ్ చేయగలుగుతాం అంతే సింపుల్ ఇంకా దీన్ని బయట మనం యూజ్ చేయలేం రైట్ సో ఆ ఫంక్షన్ లో మీన్స్ ఆ ఫంక్షన్ లో ఉండే ఇంకో ఫంక్షన్ లో లేదా ఇంకెన్ని ఉంటే అన్ని ఫంక్షన్ లలో దాన్ని మనం యూజ్ చేయగలుగుతాం ఓకే సో మరి ఇప్పుడు ఈ యొక్క ఎక్స్ వాల్యూని మనం బయటికి తీసుకోవాలంటే సో కానీ నాకు ఈ ఎక్స్ వాల్యూని నేను ప్రింట్ బయటికి తీసుకోవాలి అని అనుకుంటే మాత్రం అంటే ఫంక్షన్ నుంచి బయటికి తీసుకోవాలంటే వేరియబుల్ ని తీసుకోలేకపోయినా మనం రిటర్న్ కి రిటర్న్ ఎక్స్ అంటే ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ మనకు ఈ యొక్క ఎక్స్ వాల్యూని ఇస్తుంది అంటే లైక్ ఇప్పుడు నేను బయట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఈ యొక్క ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసినప్పుడు ఈ ఫంక్షన్ మనకు ఏం చేస్తుంది ఎక్స్ వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది అప్పుడు ఏ లోపల ఈ యొక్క ఎక్స్ వాల్యూ వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు మనం ఏ ప్రింట్ చేయడం ద్వారా ఏని ప్రింట్ చేయడం ద్వారా దాన్ని బయట ప్రింట్ చేయవచ్చు అయితే ఇక్కడ మీరు గుర్తుంచుకోవాలి మనం ఈ ఎక్స్ వేరియబుల్ ని వేరియబుల్ ని మనం తీసుకోలేదు ఎలాంటి వేరియబుల్ ని మనం బయటికి తీసుకోలేదు కానీ ఓన్లీ వేరియబుల్ యొక్క వాల్యూని మాత్రం మనం బయటికి తీసుకోగలిగినాం దానికోసం మనం ఈ యొక్క రిటర్న్ అనేటువంటిది యూజ్ చేసాం రైట్ ఆల్ రైట్ అయితే ఇప్పుడు గ్లోబల్ వేరియబుల్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాకలాగా ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్టీ నైన్ అనుకోండి ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఒక ఫంక్షన్ ని తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ ఎగ్జాంపుల్ అనేది తీసుకోండి ఎగ్జాంపుల్ ఫంక్షన్ రైట్ సో ఎగ్జాంపుల్ ఫంక్షన్ లోపల మనం ఎక్స్ ని యూజ్ చేయవచ్చా నేను చూస్తాను చూడండి ప్రింట్ ఎక్స్ ఓకే సో ప్రింట్ ఎక్స్ అన్నాను ఇప్పుడు మీరు చూస్తే కనుక ఓకే ఈ ఫంక్షన్ ని మనం కాల్ చేయాలి ఎగ్జాంపుల్ అనే ఫంక్షన్ ని నేను కాల్ చేస్తున్నాను ఓకే సో నైన్టీ నైన్ అంటే మనం బయట ఇప్పుడు ఇక్కడ ఆ క్రియేట్ చేసుకున్నటువంటి వేరియబుల్ ని మనం ఈ యొక్క ఫంక్షన్ లోపల కూడా మనం యూజ్ చేయడం జరిగింది ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ప్రింట్ ఎక్స్ అంటే ఇక్కడ బయట ఫంక్షన్ యొక్క బయట అక్కడ కూడా నేను యూజ్ చేయవచ్చు అంటే ఇక్కడ నేను రాసుకుంటున్నాను చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ఫంక్షన్ ఓకే ఇన్ ఫంక్షన్ రాస్తున్నాను ఓకే అవుట్ సైడ్ అని రాస్తున్నాను ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఇన్ ఫంక్షన్ నైన్టీ నైన్ ప్రింటింగ్ అయింది అవుట్ సైడ్ నైన్టీ నైన్ ఎక్స్ వాల్యూ ప్రింట్ అయింది రైట్ సో ఈ విధంగా మనం తీసుకున్నాం అయితే ఇక్కడ మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఫంక్షన్ లోపల ఈసారి ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్టీ నైన్ కి బదులు నేను ట్రిపుల్ నైన్ తీసుకున్నాను అండి ఓకే సో ఇప్పుడు దీని వాల్యూ ఎక్కడ చేంజ్ అవుతుంది ఎంత ప్రింట్ అవుతుంది నైన్టీ నైన్ ఆ ట్రిపుల్ నైన్ ఆ చూద్దాం మనం చూద్దాం ఓకే సో ఇక్కడ చూస్తే ఇన్ ఫంక్షన్ ట్రిపుల్ నైన్ అయింది అవుట్ సైడ్ నైన్టీ నైన్ అయింది అయితే ఇప్పుడు మీరు అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ కి ఈ ఎక్స్ కి ఎలాంటి సంబంధం లేదు ఇది లోకల్ వేరియబుల్ ఎక్స్ అంటే ఈ ఫంక్షన్ కి సంబంధించినటువంటి ఎక్స్ ఈ బయట ఉన్నటువంటి ఎక్స్ ఏదైతే ఉందో అది మనకు బయట యూజ్ చేయవచ్చు అదే విధంగా మనం ఫంక్షన్ లో కూడా యూజ్ చేయవచ్చు కానీ ఇక్కడ ఫంక్షన్ లో సేమ్ వేరియబుల్ నేమ్ ఎప్పుడైతే మనం తీసుకుంటామో అప్పుడు మన యొక్క ఫంక్షన్ లోపల మనం తీసుకున్నటువంటి వేరియబుల్ ఏం చేస్తుంది అంటే బయట ఉన్నటువంటి గ్లోబల్ ఆ వేరియబుల్ ని వేరియబుల్ నే ఓవర్ రైడ్ చేసేస్తుంది ఓకే వేరియబుల్ ని ఓవర్ రైడ్ చేసేస్తుంది అప్పుడు మనకు ఏమవుతుంది ఈ యొక్క ఫంక్షన్ లో ఉన్నటువంటి వేరియబుల్ ని మాత్రమే అది ప్రింట్ చేస్తుంది లేదా యాక్సెస్ చేస్తుంది ఓకే సో ఇప్పుడు నేనేమంటానంటే ఇక్కడ గ్లోబల్ వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో సో దీనికి గ్లోబల్ స్కోప్ ఉంది ఇది ఎక్కడైనా పనిచేస్తుంది ఓకే కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకు సేమ్ నేమ్ ఇచ్చేసరికి దాని యొక్క వేరియబుల్ అంటే ఆ వేరియబుల్ ప్లేస్ లో ఈ వేరియబుల్ వచ్చేసింది సో లోకల్ ని మాత్రమే అది తీసుకుంటుంది ఇప్పుడు నేను ఈ ఫంక్షన్ ద్వారా ఏం చేయాలనుకుంటున్నాను అంటే దీని వాల్యూ చేంజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను సో అలాంటప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే లేదు నేను ఈ యొక్క
ఈ ఎక్స్ ఏదవుతుందంటే బయట మనం క్రియేట్ చేసినటువంటి ఎక్స్ అవుతుంది సో ఈ రెండు ఒకటే అనమాట ఇప్పుడు ఓకే సో ఇప్పుడు మీరు ఈ ఎక్స్ యొక్క వాల్యూని చేంజ్ చేస్తే ఇది అన్ని చోట్ల చేంజ్ అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు మీరు చూస్తే చూడండి ఇన్ ఫంక్షన్ ట్రిపుల్ నైన్ అవుట్ సైడ్ కూడా ట్రిపుల్ నైన్ అవుతుంది ఓకే సో ఇది ఒక విషయం అండ్ అంతేకాకుండా మీరు ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే ఇక్కడ ఫంక్షన్ లో క్రియేట్ చేసినటువంటి ఒక వేరియబుల్ ని మనం బయట యూజ్ చేయవచ్చా అంటే ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ నేను ఫంక్షన్ లోపల ఒక వేరియబుల్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నాను చూడండి ఇదంతా ఫంక్షన్ లో ఉన్నటువంటి ప్రింటే ఓకే సో ఇప్పుడు నేను దీనికి డూప్లికేట్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు మీరు చూస్తే వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రిపుల్ త్రీ అని ఉంది అనుకోండి ఓకే వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రిపుల్ త్రీ సో ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఫంక్షన్ లోపల ఉండేటువంటి వై వాల్యూని నేను ప్రింట్ చేస్తున్నాను ఓకే ఫంక్షన్ లో ఉన్నటువంటి వై వాల్యూని నేను ప్రింట్ చేస్తున్నాను నేను బయట కూడా వైని ప్రింట్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ఒకసారి మీరు చూడండి నాకు ఏమైపోయింది ఫస్ట్ ఈ యొక్క ఓకే వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పెడితే మనకి ఇంకా ఈజీగా అర్థం అవుతుంది అనమాట ఓకే ఇన్ ఫంక్షన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇప్పుడు మనకి ఈజీగా అర్థం అవుతుంది రైట్ సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇన్ ఫంక్షన్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రిపుల్ నైన్ ఓకే ఇది ఓకే ఇన్ ఫంక్షన్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్రిపుల్ త్రీ ఇది కూడా ఓకే రైట్ ఎందుకంటే మనం ఈ ఫంక్షన్ ని కాల్ చేసాం సో దాంట్లో ఉన్న అన్ని స్టేట్మెంట్స్ అది ప్రింట్ చేస్తుంది అండ్ దాని లోపల వై వాల్యూ ఎందుకంటే లోకల్ స్కోప్ ఉంది కాబట్టి దానికి అది ప్రింట్ అయిపోయింది అవుట్ సైడ్ ఇక్కడ ట్రిపుల్ నైన్ ఉంది ఎందుకు అని అంటే మనం బయట ఉన్నటువంటి గ్లోబల్ వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇక్కడ ఈ ఫంక్షన్ ద్వారా గ్లోబల్ అనేటువంటి కీవర్డ్ ని యూజ్ చేసి మనం ఎక్స్ అన్నప్పుడు అది గ్లోబల్ వేరియబుల్ ని మాత్రమే యాక్సెస్ చేస్తుంది కాబట్టి అప్పుడు ఎక్స్ వాల్యూ దీని ద్వారా మనకు చేంజ్ అయిపోయింది ఓకే సో అలాంటప్పుడు నాకు బయట కూడా అదే చేంజ్ చేయబడినటువంటి ఐ మీన్ అప్డేటెడ్ ఎక్స్ వాల్యూ అనేది ఇక్కడ ప్రింట్ అయింది ఓకే అయితే నేను బయట అంటే లో లోకల్ వేరియబుల్ ని నేను బయట కాల్ చేయడానికి చూస్తే నాకు ఆబ్వియస్ గా ఈ యొక్క ఎర్రర్ అనేది వస్తుంది ఏమని నేమ్ వై ఈజ్ నాట్ డిఫైండ్ అనే వస్తుంది ఓకే అయితే ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నానంటే ఈ యొక్క వై అనేటువంటి వేరియబుల్ ని కూడా నేను గ్లోబల్ చేసేస్తున్నాను ఓకే సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని గ్లోబల్ చేసేస్తున్నాను ఓకే సో ఇప్పుడు నాకు ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ విధంగా ప్రింట్ అవుతుంది అంటే మనం ఫంక్షన్ లోపల కూడా మనం ఒక గ్లోబల్ వేరియబుల్ ని క్రియేట్ చేయవచ్చు ఓకే గ్లోబల్ వేరియబుల్ ని మనం ఫంక్షన్ లోపల కూడా క్రియేట్ చేయవచ్చు కానీ బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ ఏంటంటే మీరు అట్లీస్ట్ ఫంక్షన్ లో క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నప్పుడు వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇచ్చేసినా కూడా మీకు బాగుంటుంది కానీ ఒక గ్లోబల్ వేరియబుల్ ని మీరు డైరెక్ట్ గా ఫంక్షన్ లో క్రియేట్ చేయడం అనేది అయితే అది బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ అయితే కాదు అంటే ఈ యొక్క ప్రోగ్రామింగ్ ప్రాక్టీసెస్ లో అది అంత కరెక్ట్ కాదు మీరు బయట క్రియేట్ చేయకపోతే అది ఒక ఒక ఎర్రర్ లాంటిది అది కానీ అది స్టిల్ వర్క్ చేస్తుంది అనమాట మీరు రన్ చేసినప్పుడు అది పర్ఫెక్ట్ గానే వర్క్ చేస్తుంది కానీ అట్లీస్ట్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అనేది మీరు బయట తీసుకున్న తర్వాత గ్లోబల్ స్కోప్ లో దాన్ని తీసుకున్న తర్వాత దాన్నే మీరు ఇక్కడ వాల్యూ చేంజ్ చేసి వాడేసుకోండి తర్వాత మీకు ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ ఆ తర్వాత ఉన్న కోడ్ లో మొత్తం అప్డేటెడ్ వాల్యూ అయ్యే ప్రింట్ అవుతుంది కాబట్టి మనకు వరి అవ్వాల్సింది ఏమీ లేదు ఓకే ఇది మాత్రం మీరు గుర్తుంచుకోండి ఇక్కడ మీరు ఒక విషయం గుర్తుంచుకోవాలి ఇక్కడ మనకు ఈ యొక్క గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అన్ని కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీని వాల్యూ నేను టెన్ అనుకుంటున్నాను అనుకోండి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్టీ నైన్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ సో ఇక్కడ మనకు ఈ యొక్క గ్లోబల్ వేరియబుల్స్ అన్ని కూడా గ్లోబల్స్ అనేటువంటి ఫంక్షన్ లోపల ఉంటాయి అనమాట సో ఇంక్లూడింగ్ మన యొక్క ఎక్స్ వైతో సహా ఓకే సో మనం ఏ విధంగా దీన్ని యాక్సెస్ చేయవచ్చు అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇది ఒక డిక్షనరీ కాబట్టి మనం దీని యొక్క కీని బట్టి యాక్సెస్ చేయవచ్చు ఓకే సో ఈ విధంగా తీసుకుంటే మనకు నైంటీ నైన్ అంటే ట్రిపుల్ నైన్ సారీ ట్రిపుల్ నైన్ అంటే ఈ యొక్క ఎక్స్ వాల్యూ ప్రింట్ అయింది ఓకే సో ఎక్స్ అనేది ఇక్కడ గ్లోబల్ వేరియబుల్ సో దాని యొక్క వాల్యూ ఇక్కడ చేంజ్ చేయబడింది సో అది దాన్ని ఇక్కడ మనం ప్రింట్ చేసుకున్నాం సో వై వాల్యూ కూడా యాక్సెస్ చేయవచ్చు అనమాట సో ఫ్రెండ్స్ This is all about globals and locals. Okay, global scope and local scope. 
सो फ्रेंड्स वीडियो ट्यूटोरियल मेक नच्चन लाइक लाइक चाहिए आधे विधा का मेरे फ्रेंड्स तो फेसबुक लगाने ट्विटर लगाने वेरे देना सोशल नेटवर्किंग साइट लगाने मार्च को पुनः शेयर जाएंगे थैंक्स फॉर वाचिंग प्लीज सब्सक्राइब